Parler de, des autres, de nous et des autres animaux, implique que, que l'homme est inclus dans la série animale. Il ne s'agit pas, en disant cela, de rabaisser son statut, ni d'abaisser le statut des animaux, mais de nous interroger sur le critère qui permet euh, de penser cette communauté euh, des humains et des animaux. Il s'agit de la sensibilité. À cet égard, euh, j'aimerais citer une phrase très importante euh, de Jean-Jacques Rousseau. En 1755, il écrit « Il semble en effet que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être de raison que parce qu'il est un être sensible. Qualité qui, étant commune à la bête et à l'homme, doit au moins donner à l'une le droit de ne pas être inutilement maltraité par l'autre. Il ne s'agit pas ici de nier les singularités de chaque espèce. L'humain possède des singularités, mais au même titre que chaque espèce animale. Ces singularités peuvent être naturelles, anatomiques, dans les façons de vivre, elles sont aussi culturelles. Ces distinctions, enfin ces spécificités culturelles ne concernent pas simplement l'espèce humaine. Les éthologues ont montré depuis les années 60 qu'il y avait des comportements culturels dans les espèces, chez les espèces animales, en particulier lorsque les, les, les individus sont marqués par rapport aux sociétés d'insectes par exemple. Donc les animaux ont des comportements individués, ils ont des personnalités, ils ont une vie psychique, donc un vécu, une biographie propre. Ils ne sont pas identiques les uns aux autres. Donc tous ces éléments sont évidemment très importants concernant la question de savoir comment nous devons les traiter, quelles relations nous devons entretenir avec eux. Parmi les spécificités humaines, il y a bien sûr le pouvoir scientifique et technique que l'humanité a développé au long de son histoire et qui lui permet aujourd'hui euh, d'exploiter de, euh, les ressources naturelles et euh, les êtres, euh, les animaux. Est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un droit du plus fort Qu'est-ce qui nous donne cette supériorité euh, meurtrière sur euh, le, le reste du monde vivant Le problème euh, le plus important que nous devons euh, affronter est celui-ci. Euh, les, le droit à ranger les animaux parmi les choses et donc nous les traitons comme s'ils étaient des choses. Nous les réduisons en effet à l'état de choses, ce sont des matières premières, des ressources. Or, nous savons pertinemment et nous n'avons pas eu besoin pour cela d'attendre les confirmations des sciences, nous savons pertinemment que les animaux ne sont pas des choses. L'expérience ordinaire que nous avons des animaux nous indique qu'en effet, ils ont des émotions, qu'ils tiennent à leur vie, qu'ils sont capables de souffrir, euh, d'être heureux, d'avoir des liens d'affection, de mourir de chagrin. Donc nous savons quelle proximité il y a entre nous et un très grand nombre d'espèces euh, animales. La question qui nous est posée ne concerne pas le passé. Dans son histoire, l'humanité a dû, pour survivre, recourir à la chasse, pour se nourrir, pour se vêtir, recourir à la traction animale pour se déplacer, pour travailler la terre, pour euh, euh, différents usages. La donne est aujourd'hui radicalement différente. Euh, nos, nos capacités, précisément scientifiques et techniques, nous permettent de nous passer de toutes ces ressources animales et nous, et nous invitent, pour des raisons aussi écologiques, environnementales, de justice sociale, à nous passer de, euh, de chair animale dans notre consommation. Les progrès de la nutrition nous permettent aussi euh, de composer euh, des régimes très librement. L'humanité n'a jamais été aussi libre qu'aujourd'hui de se passer euh, des, euh, des animaux en tant que ressources. On peut aussi s'interroger sur la coexistence dans nos sociétés d'une éthique, d'une morale qui nous encourage 
à traiter avec respect nos semblables, à éviter les actes de violence qui sont d'ailleurs réprimés par la loi, et dans le même temps, la banalisation, la normalisation, voire l'encouragement à la mise à mort des animaux que la loi rend euh, licite. Comment donc euh, ces deux choses peuvent-elles cohabiter Aujourd'hui, lorsque nous nous livrons à des actes de violence ou de cruauté envers les animaux, ce sont pour des motifs futiles. Euh, je mange de la viande ou du poisson parce que c'est bon, je chasse ou je pêche pour me détendre, je porte de la fourrure parce que je trouve cela joli, etc. La question qui nous est posée donc aujourd'hui est celle-ci, de quoi serions-nous véritablement privés si nous cessions de mettre à mort les animaux L'évolution nous enseigne que les animaux sont sur terre au même titre que nous, euh, qu'ils sont eux aussi euh, bien sûr attachés à leur vie, qu'ils ont des intérêts en propre, qu'ils souhaitent vivre euh, selon euh, d'une certaine manière, ne pas être enfermés, ne pas être mutilés, ne pas être tués. Tout cela nous, euh, enfin, est une sorte de destin commun euh, dont nous devrions euh, tenir compte. Euh, il semble donc que tous les éléments soient réunis pour que nous nous défassions de cette relation malade hein, qui donc traite les animaux comme des choses alors que nous savons qu'ils ne sont pas des choses. Parmi les propositions que nous pourrions faire, il y aurait euh, la, la, celle de, qui consiste à mettre un terme, hein, proposer de mettre un terme à la chasse et à la pêche de loisirs, à la captivité et au dressage des animaux, et aussi une invitation pour le bien-être de tous et pour des raisons écologiques à végétaliser notre alimentation.